नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे नॉर्मलाइजेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रांजैक्शंस इंडेक्सिंग आई थिंक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं बट दोस्तों सब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर तरीके से मैंने आ, काम अभी नहीं किया था तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इससे पहले कि मैं ए डायग्राम है या बी बी प्लस टी बहुत सारे लोगों का आ, मुझे कमेंट्स मिले थे तो बिफोर या फिर क्वेरी लैंग्वेजेस है तो बजाय उसको पहले मैं अपलोड करूँ मुझे लगा एक वीडियो जरूरत है सब्जेक्ट को समझने के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अप्रोच क्या है सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है सब्जेक्ट को कायदे से किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए एज फार एज गेट नेट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो दोस्तों हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है किसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां मिल सकते हैं और अगर बात करूं आफ्टर गेट चाहे वो इंडस्ट्री प्लेसमेंट है या आपका एमटेक है तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाद में आपको काम आएगा या फिर इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट है उसका एक बार डिस्कशन करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है आप समझिएगा बिकॉज हार्ड वर्क से बेटर आजकल जैसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क है तो यहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट के ब्लू मिलने वाला है क्या टॉपिक का क्या मतलब है उसमें हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं डेटा का उससे क्या लेना देना है और उस टॉपिक का आपसे क्या लेना देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कितने इंपॉर्टेंस है तो चलिए दोस्तों अभी पहले पूरे डेटाबेस सिस्टम का या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को किस किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बाद में ईआर डायग्राम से स्ट्रक्चर तरीके से सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वैसे अगर एक्चुअली बोलूं तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर है कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है उसी तरह डीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है तो मैं इसकी सॉफ्टवेयर से कंपेरिजन सॉफ्टवेयर से तुलना क्यों करना चाहता हूँ तो अगर आप समझे कि जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी है आपके करिकुलम में तो कुछ स्टेप्स है दोस्तों जो हम फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइप की अप्रोचेज हम यूज करते हैं डेटा डिजाइनिंग में और उन्हीं अप्रोचेस को अलग अलग चैप्टर्स के तौर पे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट में तो देखिए जैसे ही कोई कंपनी जो है या कोई भी आदमी कोई क्लाइंट हमारा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आता है कि उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है तो स्टेप नंबर वन दोस्तों हमारा क्या होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस कुछ लोग परिचित भी होंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का दोस्तों मतलब क्या है कि क्लाइंट से हम पूछते हैं कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं बोलते हैं एस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन खैर ज्यादा टर्म्स और इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात है बट कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले कुछ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों बनाना क्या है तो सारे रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग तरीके से हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं और उनको पूछने के बाद एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस डॉक्यूमेंट के बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होता है उसको बोलता सॉफ्टवेयर डिजाइन तो डिजाइनिंग में दोस्तों अलग अलग टूल्स हमारे पास होते हैं जहां पर जैसा आप जाएंगे कंट्रोल फ्लोग्राफ्स डेटा फ्लोग्राफ क्लास डायग्राम्स ऐसे बहुत सारे तरीके हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट तरीका है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जहां पे हम डायग्राम की टर्म्स में ग्राफिकली ये समझाते हैं कि एक्चुअली सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है इसके दोस्तों बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिकॉज ई आर डायग्राम को नॉन टेक्निकल पर्सन भी समझ सकता है तो क्योंकि वो ग्राफ होता है तो कुछ रिलेशन आप कर सकते हैं दूसरा ग्राफ को समझना हमेशा बेटर कंपेयर टू डिजिट तो यहां पर देखो दोस्तों डेटाबेस की बात करेंगे तो पहला टॉपिक मैंने लिखा है ई आर डायग्राम एंड कन्वर्जन टू रिलेशनल मॉडल तो देखिए देखो इस बात का मतलब क्या है डेटाबेस जब डिजाइन हम करते हैं दोस्तों तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं बट यहां पर स्पेशली हम यूज करते हैं ईआर डायग्राम ईआर डायग्राम एक ऐसा टूल है जो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है रियल वर्ल्ड डेटा से एंटिटीज क्या है रिलेशनशिप क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार बात क्या है दोस्तों की उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है रिलेशनल मॉडल पर तो कंक्लूजन क्या निकला दोबारा समझिएगा सबसे पहले डेटा डिजाइनिंग का स्टेप है ई डायग्राम हम पढ़ेंगे जो डिजाइनिंग टूल है जहां पर डेवलपमेंट के टाइम में हम सीए सीखते हैं कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ओला कैब है एक ऑनलाइन कैब सर्विस है वो अगर किसी कंपनी के पास आता है अल्फा बीटा गामा कोई भी एक कंपनी है तो समझिएगा पहले हमें समझना पड़ेगा आपके क्या कंसेप्ट है ड्राइवर एक एंटिटी है कार एक एंटिटी है क्लाइंट एक एंटिटी उनमें क्या रिलेशनशिप्स है पेमेंट कैसे होगा बैंक क्या होगा उन सब का दोस्तों हम जो
मैं ईआर डायग्राम डिस्कस करूंगा बट मैं आपको बता दूं इसलिए पहला टॉपिक जो सब्जेक्ट का एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए वो क्या है ईआर डायग्राम और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम सीखते हैं कि ईआर डायग्राम को दोस्तों रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या है टेबल्स बिकॉज़ वैसे तो सब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बट एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डेटाबेस भी दोस्तों बहुत सारे तरह के हो सकते हैं आजकल डेटा की टर्म्स की बात करूं तो लाइक song.pk तो वहां पे जो डेटा है वो सॉन्ग्स है YouTube जहां पे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं इसके लिए डेटा वीडियोस है गूगल मैप उसके लिए जो डेटा है वो मैप्स है तो सबके लिए अलग-अलग टाइप का डेटा हो सकता है हम बेसिकली यहां पर जिस डेटा पे काम करेंगे वो दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड डेटा सिंपल एबीसीडी टेक्स्ट होगा जिसको हम रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं टेबल फॉर्म में आप जानते हैं मुझसे बेहतर तो ईआर डायग्राम ये जो पहला टॉपिक है मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से Approximately one to two mark question यहाँ से आता है as far as gate is concerned. Important बात ध्यान रखेगा। एक question आपकी basic understanding AI diagram क्या है और कभी-कभी question पूछ सकते हैं conversion का कि AI diagram को अगर relational model में convert करेंगे तो एक बड़ा common सा question दोस्तों पूछते हैं कि maximum या minimum number of tables कितने होंगे? एक और चीज ध्यान रखना देखिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो ईआर डायग्राम जैसे छोटा सा टॉपिक उस पर आपको रिसर्च नहीं करनी है तो ध्यान से समझिएगा क्या एग्जाम में आपको ईआर डायग्राम बनाना है जी नहीं सिर्फ लिखे हुए ईआर डायग्राम को आपको पढ़ना आना चाहिए तो इस पे इतना ही कंसंट्रेट और एफर्ट करना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन-कौन से हो सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है स्ट्रांग एंटिटी सेट्स क्या है वीक एंटिटी सेट्स क्या है अगर एक ईआर डायग्राम लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं और वेटेज में आपको बता पा रहा हूं 1 टू 2 मार्क तो दोस्तों जब कन्वर्ट हम कर लेते हैं अब समझिएगा अब आपके पास टेबल्स है ठीक है अब इस बात को ध्यान समझिएगा पूरी कहानी को टेबल्स को जो है वो हमको नॉर्मलाइज करना होता है इसका रीजन क्या है आ, टेबल्स के अंदर हो सकती है रिडंडेंसीज और रिडंडेंसीज नॉर्मलाइजेशन टॉपिक जो मैंने पढ़ा है फंक्शनल डिपेंडेंसी स्मॉल तो सब डिस्कस किया है मैंने तो वहां पर रिडंडेंसी जो है आ, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिडंडेंसी एक रूट प्रॉब्लम है तो कहानी समझिएगा रिडंडेंसी को रिजॉल्व करने की जो प्रोसेस है दोस्तों उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज और नॉर्मलाइजेशन लगाने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी तो पहले हमें पढ़ना चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज दोस्तों यूज करके हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन जिससे हम क्या करते हैं सिस्टम के अंदर रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और एलिमिनेट अगर मान लीजिए माफ कीजिएगा अगर रिडंडेंसी जाता है तो उसके डिपेंडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम खुद में खुद चली जाती हैं अगर वेटेज की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी दोनों का वेटेज मिलाकर दोस्तों 2 टू 4 मार्क्स तक वेरी करता है कभी-कभी चार नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पॉपुलर क्वेश्चंस की बात करूं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है कि इनवैलिड है या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कितने हो सकते हैं इस तरह के कॉमन कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंडिंग मिनिमल कवर मिनिमल है कि नहीं है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलते हैं और नॉर्मलाइजेशन तो आप जानते ही हैं कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको डीकंपोज करना है बीसीएनएफ तक या किसी भी नॉर्मल फॉर्म तक डिपेंडेंसी एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस हुआ कि नहीं डेटा लॉस हुआ कि नहीं इस तरह के बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चंस पूछता है फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन से फिर समझिएगा जब आपने नॉर्मलाइज कर लिया ना तो कांसेप्टुअली भी क्या हो चुका है हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर टेबल्स हैं और टेबल्स भी हमने प्रॉपर्ली मेंटेन कर लिए हैं नॉर्मलाइज कर लिए हैं तो भी रिडंडेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगली बात जो दोस्तों आती है वो इंडेक्सिंग की तो इंडेक्सिंग में ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं तो बेसिक कांसेप्ट्स आप समझते हैं इंडेक्सिंग का इंडेक्सिंग हम क्यों करते हैं डेटाबेस को दोस्तों फास्ट बनाने के लिए जिस तरह किसी बुक में इंडेक्स लगाते हैं ना ताकि उसको जल्दी से एक्सेस कर सके किसी पेज तक पहुंच सके बिकॉज़ आज के टाइम में टाइम का इतना इंपॉर्टेंस है दोस्तों अगर डेटाबेस आपका परफेक्ट है बट बहुत स्लो है तो उसको कोई यूज नहीं करने वाला है तो डेटाबेस को फास्ट कैसे बनाएं ये चीज दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इंडेक्सिंग में प्राइमरी इंडेक्सिंग क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग सेकेंडरी इंडेक्सिंग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग बहुत सारे तरीके इंडेक्सिंग करने के तो अगर मैं आपसे बोलूं तो अगेन 1 टू 2 मार्क क्वेश्चन दोस्तों इंडेक्सिंग से आपसे पूछ सकता है और पूछता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं अलग से कंसंट्रेट इसलिए करता हूं बिकॉज़ नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक को स्किप कर देते हैं जबकि दोस्तों बहुत आसान और न्यूमेरिकल टॉपिक है मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी 1 मार्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर 2 मार्क क्वेश्चन पूछता है तो जो बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें ना तो इंडेक्सिंग में पूरे में से पूरे नंब
मैपिंग तो आपने कर ली उसके बाद एक इंडेक्स फाइल बनती है अब उस इंडेक्स फाइल को किस डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज करें तो क्या इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बट बाइनरी सर्च ट्री एविल ट्रीज बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते सॉर्टेड डेटा पे तो यहां पर हम एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बी ट्रीज और बी प्लस ट्री जो स्पेशली दोस्तों डेटा के लिए यूज होता है इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए तो अगेन इंसर्शन एंड डिलीशन बी ट्री बी प्लस ट्री ये कॉमन टॉपिक है जिसपे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो अगेन यहां से भी आपको वन टू टू मार्क क्वेश्चन मिल सकता है मान लीजिएगा जब इतना काम आप कर चुके हैं ना तो लॉजिकली डेटाबेस बन चुका है ध्यान से देखिएगा डिजाइनिंग की फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज करके नॉर्मलाइज किया उसके बाद इंडेक्सिंग लॉजिक समझा और उसको स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट कर दिया तो सारा काम लॉजिकली हो चुका है अब अगला काम क्या करना है दोस्तों डेटा बन चुका है तो क्वेरी प्रोसेसिंग करना आपको आना चाहिए तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन में बोलूँ तो वेटेज इसका जा सकता है टू टू थ्री मार्क है ना टू मार्क फिक्स कम से कम पूछेगा ही पूछेगा तो वैसे बेसिकली थ्री टॉपिक्स हैं दो तो थ्योरिटिकल लॉजिक्स हैं रिलेशनल एलिजन रिलेशनल कैलकुलस और एक आपका हुआ एसक्वल अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो एक क्वेश्चन फिक्स है ही है रिलेशनल जबरा से जो हर साल पूछता है और टेन आउट ऑफ सिक्स सेवन टाइम्स आपको एसक्वल से भी क्वेश्चन मिलता ही मिलता है या फिर एक क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं एक या दो ऑप्शन एलजबरा के एक या दो ऑप्शन एसक्वल के कैलकुलस बहुत ज्यादा थ्योरिटिकल है वैसे कैलकुलस भी दो टाइप का होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इसकी बात करूंगा बट इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता अगर 25 फाइव की हिस्ट्री की बात करूं तो मुझे हार्डली पांच या छह क्वेश्चन आज तक पूछोगे कैलकुलस से ठीक है बट अगेन ये सारा पार्ट है क्वेरी प्रोसेसिंग तो जैसा आप जानते हैं कि हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे हाउ टू राइट अ क्वेरी अगेन इंपॉर्टेंट बात जो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग डरते हैं दोस्तों क्वेरी प्रोसेसिंग से आपको नहीं डरना है इसका रीजन समझिएगा क्या आपको क्वेरी लिखनी है तो देखिए दोस्तों प्रोग्राम लिखने एक अलग बात है और लिखा हुआ प्रोग्राम पढ़ने एक अलग बात है यहां पर आपको प्रोग्रामिंग या क्वेरी एसक्ल पर इतनी मास्टरी नहीं करनी कि आपको क्वेरी लिखना है अगर आप करते हैं तो दैट इज वेरी गुड बट आपको लिखना नहीं है गेट में डेटा बेस गिविन रहता है स्ट्रक्चर गिविन रहता है क्वेरी लिखी रहती है और ऑप्शन ही तो एक पिक करना है ना तो ऑप्शन पिक करना हमेशा आसान होता है तो यहां पर मैं बात करूंगा किस किस टॉपिक्स में क्या क्या तरीके हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं गेट में बात करूँ तो मोस्टली नेस्टेड क्वेरीज पर दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है बट अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो और आखिरी दोस्तों है कॉन्करेंसी ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल इसकी भी कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो आप समझिएगा जब ये सारा काम हो जाता है ना तो इस सेवेंथ यूनिट जो है आपकी लॉजिकली अलग चीज है रीजन बिंग डेटा काम कर रहा है और क्वेरी प्रोसेसिंग के थ्रू आप क्वेरीज पूछ रहे हैं बट रन टाइम में डेटा को मेनटेन कैसे कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी कैसे होल्ड की जाती है ट्रांजेक्शन यूज करके शेड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं बने हुए शेड्यूल की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं कंफ्लिक्स रिलाइजेबिलिटी व्यूज रिलाइजेबिलिटी या फिर शेड्यूल्स बनाते कैसे हैं टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल तो अगेन आप मान के चलिए यहाँ से भी आ, टू टू थ्री मार्क क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है तो ये दोस्तों देखिएगा पूरा एक ब्लूप्रिंट है आपको समझना है कि किसी क्वेश्चन में ना किसी भी टॉपिक में आपको रिसर्च नहीं करनी है रीजन क्या है गेट में आपका टारगेट है हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है ना तो डेटा बेस की अगर टोटल वेटेज मैंने लिखी अप्रॉक्सीमेटली एट मार्क्स तो दोस्तों आठ में से दस नंबर नहीं आएंगे इस बात को समझिएगा है ना लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और सब्जेक्ट को डिप्राइव आप कर दें कम समय दें और किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करें तो दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं देखिए ऐसा मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ बहुत समय से टीचिंग कर रहा हूँ ऐसा बहुत कम होता है कि हर बच्चा पूरा का पूरा जो है सिलेबस पढ़ के जाता है बाद में कुछ टॉपिक्स या कभी कभी तो पूरे सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने पड़ते हैं तो दोस्तों गेट में क्या है ना कोई चीज छोड़ के भी नहीं जाना है कंपटीशन बहुत टफ है तो आपको किसी टॉपिक को ज्यादा बहुत ज्यादा समय नहीं देना है वरना होगा क्या दूसरा टॉपिक को कम समय मिलेगा ठीक तो मेरे ख्याल से एक बार समझिएगा दोबारा ये मैंने एक ब्लूप्रिंट डिस्कस किया यहां पर क्या क्या टॉपिक्स और किन की कितनी इनकी वेटेज है आ, कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे नॉर्मलाइजेशन पे इंडेक्सिंग पे जो बचे हुए पार्ट हैं ट्रांजेक्शन के कुछ वीडियोस हैं जो बचे हुए पार्ट हैं पहले उनको कंप्लीट करूंगा तो अभी दोस्तों या डायग्राम से स्टार्ट करूंगा क्वेरी प्रोसेसिंग बचा है कंकरेंसी कंट्रोल बचा है बी ट्रीज बी प्लस ट्रीज बचा है तो धीरे धीरे वीडियोज अपलोड करके सिस्टम को कंप्लीट करूंगा और बाकी जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है लेटेस्ट गेट क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे सॉल्व करके सारी वीडियोज यहाँ पुट करूंगा एक बार 
ध्यान रखेगा भी गेट की जैसे मैंने आपसे बात की तो दोस्तों कम से कम आठ नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं तो डेटा बेस एक कोर सब्जेक्ट और एक और बात मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं ध्यान से समझिएगा डेटा बेस मॉरलेस पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है दोस्तों तो मजे की बात क्या है मैं बात चैलेंज से बोल सकता हूं अगर ये आठ नंबर का सब्जेक्ट है ना छह नंबर तो आते ही आते हैं और आठ में से आठ नंबर भी आ सकते हैं हल्का सा आपको जो डाउट हो सकता है वो सकता है क्वेरी पार्ट पे बिकॉज कोई नहीं बता सकता एक्चुअल क्वेरी क्या आएगी बाकी सारे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क एकदम फिक्स है कुछ ही टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें अलग अलग पैटर्न पर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आप सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ेंगे ना दोस्तों दो बात इंपॉर्टेंट है आठ में से आठ नंबर आते हैं और आठ मिनट में आते हैं ये बात ध्यान रखिएगा गेट में टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना तो डेटाबेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अपना समय बचा सकते हैं अगर आपको लॉजिक आता है ना तो डेटाबेस के क्वेश्चन सही ट्रिक्स अगर आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी दोस्तों सॉल्व होते हैं तो ये एक तरह का जैकपॉट है आप समझिएगा आठ नंबर आठ मिनट में अगर ये आप पूरा अच्छे से फुलफिल करते हैं तो ये बात बहुत प्रॉपर्टीज बात की बढ़ जाएगी आपकी बहुत अच्छी रैंक क्रैक करेंगे आप अंडर हंड्रेड अंडर फाइव लाइक दिस अच्छा नेट की अगर बात करूं दोस्तों तो नेट में इस साल डेटाबेस से दस क्वेश्चन पूछे थे फाइव क्वेश्चन पेपर टू फाइव क्वेश्चन पेपर थ्री तो इट इज अ कोर सब्जेक्ट और हर साल इसको इंक्रीज ही कर रहे हैं नेट में तो नेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बात बता दूं कि डेटा बेस इज अ कोर सब्जेक्ट और गेट और नेट छोड़ दीजिए चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड एग्जाम है देखिए दोस्तों इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है जल्दी से अपनी बात वाइंड अप करूंगा एक बात और इंडस्ट्री की दोस्तों अगर बात करेंगे तो जब भी इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनी आती हैं तो मोस्टली वो दो ही टॉपिक पर कंसंट्रेट आपसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन और क्वेरी प्रोसेसिंग पार्ट तो इस बात पे भी ध्यान रखना है नॉर्मलाइजेशन मैं ऑलरेडी शायद बहुत कंटेंट अपलोड कर चुका हूं और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको नॉर्मलाइजेशन पर कहीं टोक सकता है टेबल देख के आप बता सकते हैं कि वो कौन से नॉर्मल फॉर्म है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत आसान चीज है क्वेरी प्रोसेसिंग में भी हम एफर्ट करेंगे तो ये दो टॉपिक दोस्तों ध्यान रखिएगा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत काम करना चाहते हैं या कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन इन दोनों पॉइंट्स पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगली बात रिसर्च जो लोग बहुत श्योर हैं कि गेट के बाद उनको रिसर्च में ही जाना है दोस्तों उनके लिए डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसका रीजन है बिकॉज मैं एम टेक कर चुका हूँ आप अभी थोड़े समय के बात करेंगे तो समझिएगा इस बात को कि आजकल इंडस्ट्री की अगर बात करें ना तो दो या तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस में जिनमें बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है जिसमें डेटा एक हुआ इमेज प्रोसेसिंग हुआ या फिर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी पार्ट पर काफ़ी काम हो रहा है तो डेटा एक बड़ा डेटा का मतलब ये थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स नहीं डेटा माइनिंग रिकमेंडेशन सिस्टम्स ये बड़े ही लेटेस्ट टॉपिक्स हैं पे बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से पेपर पब्लिश होते हैं और बहुत सारा काम आप कर सकते हैं तो जो लोग फर्दर रिसर्च में जाना चाहते हैं और एमटेक करना चाहते हैं उनको मैं अभी से बता सकता हूं कि बाद में हो ना हो आपको इसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक दोबारा पढ़ने पड़ेंगे तो डेटा बेस इज अ वेरी कोर सब्जेक्ट ठीक है तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समय लिया मैंने बट मेरे ख्याल से ये डिस्कशन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी था तो डेटा बेस में शायद आपको समझा पा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे कैसे एफर्ट करना चाहिए और सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मेरा ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं हर टॉपिक की एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में कितना एफर्ट करना है और कितनी पढ़ाई करनी है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा और डेटा के भी और जो टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपकी मदद करूंगा कोई टॉपिक आपको स्पेशल लगता है मुश्किल है तो प्लीज कमेंट करिए मुझे अलग से इन्फॉर्म करिए और जो आपके क्लासमेट्स हैं कॉलेग्स हैं जिनको अभी भी शायद इस चैनल के बारे में नहीं पता आपसे रिक्वेस्ट है मेरा थोड़ा हेल्प करिए मैं खूब सारा एफर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और आपकी थोड़ी मदद चाहता हूँ प्लीज उन सब लोगों को बताइए कि इस तरह के यूट्यूब पर हम चैनल चला रहे हैं और आप सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और इस तरह इस कम्युनिटी को आगे लेके जाते हैं और मान के चलते हैं कि नॉलेज को फ्री फ्लो होने की आजादी होनी चाहिए खासकर भारतीय समाज में तो अगली वीडियो से दोस्तों स्टार्ट करूंगा मैं ईआर डायग्राम पे तब तक के लिए धन्यवाद